ஹாய் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மலைங்களோட ஹைட்டை சொல்ல போகிறேன் அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் எந்த மலை ஏறுறது கஷ்டம்னு சொல்லணும் சரி இப்போ நாம் இந்த மலைங்களில் மலை ஏ மலை பின்னு எடுத்துக்கலாம் மலை ஏவோட ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மலை பியோட ஹைட்டு எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சரி இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எந்த மலை ஏறுறது கஷ்டம் ம் நீங்கள் எல்லாருமே மலை பியை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா மலை பி தானே ஹைட் அதிகம் சரி அடுத்து நான் உங்களுக்கு இப்போது இந்த மலைங்களோட பிக்சர்ஸை காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த மலை ஏறுறது கஷ்டம்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் எல்லாமே மலை ஏவை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா மலை ஏ தான் மலை பியை விட ஸ்டீப்பாக அதாவது சரிவாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் மலை ஏவை சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நாம் கண்ணால் பார்த்து இது சரிவு அதிகமாக இருக்குது இது சரிவு கம்மியாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ சரிவாக இருக்குதுன்னு மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி சொல்லணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் முதல்ல ஸ்லோப் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் அதாவது சாய்வு மற்றும் சாய்வு கோணத்துக்கு உள்ள தொடர்பை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நாம் ஸ்லோப் அப்படின்னா என்னன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோப்ன்றது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ இதை நாம் எம்ன்ற ஆல்ஃபபெட்டை வச்சு டினோட் பண்ணுறோம் இந்த எம் எதை குறிக்கிதுன்னு பார்த்தோம்னா டிரெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டீப்னஸ் அதாவது திசையையும் எவ்வளோ சரிவாக இருக்குன்றதையும் குறிக்கிது அடுத்து நாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு நேர்கோடு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆங்கிளை தான் நாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோப் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷனை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நாம் ஸ்லோப்போட வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லோப்பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டானு எடுத்துக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஏன் இங்கே நாம் டேன் தீட்டாவை யூஸ் பண்ணுறோன்னு அதுக்கு நம்மளுடைய மலை எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாமா இங்க இந்த மலையில வர்டிகல் லென்த் அதாவது செங்குத்து நீளம் இதுவாகவும் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லென்த் அதாவது கிடைமட்ட நீளம் இதுவாகவும் இருக்கு இதை பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது செங்கோணம் முக்கோணமா இருக்கா இப்போ ஸ்லோப் அப்படின்றது ஹைபோட்டனியூஸ் அதாவது கர்ணமா இங்க இருக்கு இந்த ஸ்லோப் எவ்வளோ ஸ்டீப்பா இருக்குன்றது மற்ற ரெண்டு சைடை பொறுத்து தான் மாறும் இந்த ரெண்டு சைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இந்த ரெண்டு சைட்ஸையும் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸில் ஏதாவது ஃபார்முலாவாக படித்த ஞாபகம் இருக்கா அது தான் டேன் தீட்டா அதனால தான் நாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டானு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லென்த்தோடைய வேல்யூஸை கொடுக்காமல் தீட்டா அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷனோட வேல்யூவை மட்டும் கொடுத்தா அப்போ எப்படி ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருந்தா அந்த வேல்யூவை நாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதுவே இந்த தீட்டா ஜீரோ டிகிரியாக இருந்தால் அப்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஜீரோ டிகிரின்னு வரும் டேன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அதாவது இங்கே சரிவே இருக்காது ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடைக்கும் இப்போது தீட்டா நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் அப்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் நைன்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் நமக்கு தான் தெரியுமே டேன் நைன்டி டிகிரி இன்ஃபினிட்டி அதாவது வரையறுக்கப்படாதவைன்னு இப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் கொடுக்காம வர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லென்த்தோட வேல்யூஸை கொடுத்தா அப்போ எப்படி ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம முதல்ல பார்த்த ரெண்டு மலையோட ஸ்லோப் வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இப்போ முதல் மலையான ஏவோட வர்டிக்கல் லென்த் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னும் அண்ட் அதோட ஹரிசாண்டல் லென்த் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னும் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ரெண்டாவது மலையான பியோட வர்டிக்கல் லென்த் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னும் அண்ட் அதோட ஹரிசாண்டல் லென்த் டூ தௌசண்ட் மீட்டர்னும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எதுக்கு ஸ்லோப் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் முதல் மலைக்கு ஸ்லோப் வேல்யூ அதிகமாக வந்திருக்கும் முத மலையோட ஸ்லோப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு நாம் முன்னாடியே பார்த்தோம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வர்டிக்கல் லென்த் டிவைடட் பை ஹரிசாண்டல் லென்த் இதை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் முத மலையோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் 
அப்படின்னா ஸ்லோப் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது மலைக்கு நாம் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு ரெண்டாவது மலைக்கு கிடைக்கும் இதனால் முதல் மலைக்கு தான் ஸ்லோப் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது இப்போது வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லென்த்தோட வேல்யூஸ் கொடுக்காம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷனும் கொடுக்காம ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற லைனுக்கு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்க சொன்னால் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுவும் ஈஸி தான் இங்கே நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒய் ஆக்சஸில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகி இருக்குன்றத தான் இதோட ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம் இங்கே இந்த சின்ன சேஞ்சை நாம் டெல்டாவை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே ஸ்லோப்பை டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் அதாவது வேர்டிகல் சேஞ்ச் டிவைடட் பை ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் இதை தமிழில் செங்குத்து நிலை மாற்றம் டிவைடட் பை கிடைமட்ட நிலை மாற்றம்னு சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் ஏவை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு பாயிண்ட் பியை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூனும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஹைட் y1 2 y2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வேர்டிகல் சேஞ்ச் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னு வரும் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லென்த் x1 ஒன் டூ எக்ஸ் டூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு வரும் அப்போ ஸ்லோப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற லைனுக்கு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் பாயிண்ட் ஏ டூ கமா டூ பாயிண்ட் பி ஃபோர் கமா எயிட் ஸோ நாம் முன்னாடி பார்த்த அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்லோப் என்னவாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு வந்துருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படி வரலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாயிண்ட் ஏவான டூ கமா டூவை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு அண்ட் பாயிண்ட் பி ஆனு ஃபோர் கமா எயிட்டை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூனும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வேல்யூஸை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஸ்லோப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு கிடச்சிடும் இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ எப்பையும் பாசிட்டிவாக இருக்காது இப்போது எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதுவே x இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒய் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ நமக்கு ஸ்லோப் நெகட்டிவா இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை நாம x1 ஒன்னும் x2 டூவும் ஈக்குவலா இருந்தா யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா x1 ஒன்னும் x2 டூவும் ஈக்குவலா இருந்தா அப்போ நமக்கு ஹாரிசாண்டல் சேஞ்ச் வந்து ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஸ்லோப் வேல்யூ அன்டிஃபைண்டா கிடைக்கும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இங்க உள்ள எந்த பாயிண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ற லைனுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அதாவது குறைசாய்வு இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் கமா ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் கமா ஒன் ஆப்ஷன் சி மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஃபோர் ஆப்ஷன் டி மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் கமா மைனஸ் எயிட் இப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படிங்கிற லைனுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷனும் ஸ்லோப்பும் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லோப்போட வேல்யூ ஒன்னுனும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷனோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினும் வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட் அப்படி வரலன்னா வாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நாம ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த லைனை கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணா நமக்கு இப்படி ஒரு லைன் கிடைக்கும் இந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல சிமெட்ரிக்கா இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்க ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரிய ரெண்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸா பைசெக் பண்ணுது ஸோ நைன்டி பை டூ பண்ணா நமக்கு ஈச் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷன் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷன் தெரிஞ்சா ஸ்லோப் வேல்யூ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டானு தெரியும் இங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்நேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினு கிடைச்சதுனால தீட்டாக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி 
tan 45 degree 1 அப்படிங்கிறது நால் இங்க slope value m is equal to 1 நினைக் கடிச்சிரும். இப்பு நம்மக்கிட்ட 2 lines parallel இருந்து சென்னா, அதாவது இனைகோடுகளா இருந்து சென்னா, அந்த lines ஓட slope and angle of inclination எப்பையுமே சமமாதா இருக்கும். இந்த விடியல் நாம் slope and angle of inclination காண்ண தொடர்பப் பத்தி பாத்தோம். இதே மாதிரி இன்னும் இன்றுச்சிங்கான டாப்பிக்கல அடுத்த விடியல் பார்க்கலாம். Bye-bye!